നമസ്കാരം മീഡിയ കമ്പാനിൻ്റെ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവായ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിതനം ജോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവായ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒറ്റ തണ്ടപ്പേര് പദ്ധതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പദ്ധതി നിലവിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഴിമതി രഹിത സംസ്ഥാനം എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളം മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭൂമി കണ്ടെത്തി സാധാരണക്കാർക്ക് അതായത് ഒന്നുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാനായിട്ട് അത് മിച്ചഭൂമിയാക്കി കണക്കാക്കിയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നടപടികളാണ് ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്നണിയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കമെന്ന രീതിയിലാണ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭൂമിയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒറ്റ തണ്ടപ്പേരിലേക്ക് ആധാർ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ടപ്പേരിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിലായി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒറ്റ തണ്ടപ്പേർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് റവന്യൂ ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിലീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിലവിൽ നമ്മുടെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവേ വിഭാഗം അതോടൊപ്പം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം കൂടി സംയോജിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകളുടെ ഒരു ഏകോപനമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മൂന്ന് വകുപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം ഏകോപിപ്പിച്ച് വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു നിലവിൽ ആധാറുമായിട്ട് നമ്മുടെ തണ്ടപ്പേര് ബന്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കരമടയ്ക്കാനും മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും ആരെയും നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങല്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ സഹകരിക്കുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതി സമൂഹത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏഴര ഏക്കർ വരെയും ഇനി അല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഏക്കറോളം കൈവശം വെക്കാം ഇനി അംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഇരുപത് ഏക്കർ വരെയാകാം അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു മേന്മ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമികൾ കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാഥനില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളില്ലാത്ത ഭൂമികൾ മിച്ചഭൂമിയാക്കി കണക്കാക്കി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് വീതിച്ചു കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു നടപടി കൂടി ആയി മാറുകയാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിവരങ്ങൾ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടി അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കണക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും നിലവിൽ ഈ ഒറ്റ തണ്ടപ്പേർ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതായത് നമ്മുടെ ആധാറിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് കേസ് കൂടി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംശയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ അങ്ങനെയും സംശയങ്ങൾക്ക് വകയില്ല നിലവിൽ ആധാർ നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ തണ്ടപ്പേര് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് യുണീക് തണ്ടപ്പേർ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തിക്ക് സ്ഥലമുണ്ടോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഭൂസ്വത്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒറ്റ തണ്ടപ്പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോടെ കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന ഒരു കണക്കെടുപ്പിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ മികച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ സേവനത്തിനും ഇത് വഴിതെളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മേന്മ നിലവിൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിട്ട ശേഷം നിയമ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിലവിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവേയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പരസ്പരം ഡേറ്റാസ് കൈമാറുന്നതോടെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒറ്റ തണ്ടപ്പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും അത് ഭാവിയിലെ പല കണക്കുകൾക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും ആധാർ ഒറ്റ തണ്ടപ്പേരിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വൈമുഖ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമാനം കാരണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വൈമുഖ്യമുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും അത്ര റീസൺ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് കാരണം നിലവിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും തണ്ടപ്പേരിൽ
ഭൂമി ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഒറ്റ തണ്ടപ്പേരിലേക്ക് മാറുകയും കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന കണക്കെടുപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവേ മാപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമാകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനകം തന്നെ അതിന് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആശങ്കകളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ആധാർ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാര ഒരു കൈകടത്തിലാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി എ ബി റൂൾ ബുക്ക് ആയിട്ടോ എൻ ആർ സി ആയിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ സാധാരണക്കാരെല്ലാം തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അഴിമതി വിമുക്തമായ കേരളം അതായത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന ആ ഒരു പഴയ ജന്മി സമ്പ്രദായം അത് ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ട എന്നതിന് ഒരു തുടക്കം കൂടിയാകട്ടെ ഈ ഒരു പദ്ധതി അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേറ്റീവ് കണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം നല്ല നല്ല പദ്ധതികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിരവധി വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ജനോപകാരപ്രദമായ അതുപോലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ പ